मोर मोर छात्र छात्री सक मैं आज तुम लोग आज आलो इतिम्य मैं क्लास टेनर बहुत क्या क्लास कर जिस नतुन सीते कैसो जो मोर चेनेल फिजिक्स उथथ नबीर सार सबसक्राइब कर लई आगर जी क्या भिडिओ आपलोड कर भिडिओ क्या चाय लो पारा और पिछर भिडिओ क्या जो सूधा है सीमते कर लो पारा इतना आज आको क्लास टेनर मैं दस नम्बर चेप्टार टू पोहर अलरेडी बहुत क्या क्लास कर पोहर चेप्टार आम प्राय लास्टर फल आसो कई क्लास कर चेप्टार कमप्लीट हम गए तार क्लास तो आज आक आरम्भ कर आशा करूँ तुम लोग आगर क्लासबाक खूब धुनक बुझी पासा गति के गए आगर क्लास मैं क्लास तो केरियन कर आगर क्लास तो मैं कैसी कि उत्तल दापने गठन करम्ब के हम पे तार विषय मैं तार विषय मैं क्लास तो डिस्काश कर उत्तल दापन गठन हाबिम्ब आम छः मैं डिवाइड कर आलोचना कर तारे अलरेडी तीन धरण व्याख्या कथा क्या मैं कैसी उत्तल दापने गठन करम्ब प्रथम क्षेत्र धरी जो लक्ष्य बस्तु जो असीम दूर थके हमलेम्ब कत गठन आम पाइल फकास गठन तार आकृति के खूब क्षुद्र अति क्षुद्र और प्रतिबिम्ब जो मैं जो लक्ष्य बस्तु जो मैं असीमरप अर्थात मैं फकास दैर्घ्यर दुगुण दूर बाहर जो राखी तैयारिम्ब गठन कर प्रकृति के आकार के सम्पर्क आलोचना कर लास्ट पर्यात आम आलोचना करूँ जो प्रतिबिम्ब सरी लक्ष्य बस्तु जो आम भाजकेंद्र रखो तैयारिम्ब गठन हम सम्पर्क आम आलोचना कर गम पाल क्षेत्र प्रतिबिम्ब आकार लक्ष्य बस्तु आकार समान प्रकृति हद आसे और प्रतिबिम्ब सरी है प्रतिबिम्ब अवस्थान आज भाज कि भाजकेंद्र नए फकास दैर्घ्य दुगुण दूर और लेन्सर क्षेत्र इने आलोचना करूँ जो लेन्सर क्षेत्र भाज केंद्र मानने शब्द तो कन्सेेप्ट नाथा मैं फकास दैर्घ्य हिसाब हिसाब कर आज आर नम्बर आलोचनार कारण अलरेडी तीन नम्बर मैं तीन धरण आलोचना करूँ गए चार नम्बर आलोचना तो किस आज चाँ अं तो आज आलोचना करम जो उत्तल लेन्सर क्षेत्र गठन हुआ प्रतिबिम्ब के हम जो लक्ष्य बस्तु जो फकास दैर्घ्य दुगुण दूर और फकास मजत रखा है इन विटुईन फकास एंड टू टाइस अब दकेल लेन सो एने लक्ष्य बस्तु टू एफ और एफर मजब मैं टू एफ मान यू सरी इत हम टू एफ फकास दैर्घ्य हम इतना टू एफ टू एफ वान अर्थात फकास दैर्घ्य दुगुण दूर और फकास यार मजब जो जिको एट पजिशन जो लक्ष्य बस्तु रखा है तैयार तार तेने क्षेत्र प्रतिबिम्ब अवस्थान कट हम आकार के प्रकृति कट हम मैं कि हम सभी सम्पर्क आलोचना कर तो ये कि चार नम्बर उत्तर लेन्स आगते क्या निचिन के उत्तर लेन्स के धरण कैसी मैं एंड सैड दो अर्थात मूर दो जोगा है मजदूर शकत है आगते व्याख्या कर आलोक केन्द्र यह आलोक केन्द्र लक्ष्य बस्तु आम राखी टू एफ और एफर मजब एफ ओन एफ टू एफ ओन एफ नाम एफ टू नाम क्यों दीसूँ सी कथा मैं व्याख्या कर लेन्सर क्षेत्र साधारण दोधरण फकास थके प्राइमेर फकास सेकेंडेर फकास क्या है मुख्य फकास और गणु फकास क्या क्या सो आम प्रथम अवस्था मैं ये क्षेत्र आम लक्ष्य बस्तु टू एफ और एफर मजब राखी यू एक्टर लक्ष्य बस्तु सो लक्ष्य बस्तु आम यार मजब राखी टू एफ और एफर मजब लक्ष्य बस्तु राखी उत्तर लेन्सर आगत एने लक्ष्य बस्तु राखी देखा जाए जो प्रतिबिम्ब एट पाले हम अंत कम पक्ष दोटाई तो रश्मि लगे नाबा प्रति फलित तो रश्मि लगे जीतने लेन्स पोहर रश्मिर प्रतिरण है रिफ्रेक्शन है गति के पोहर रश्मिर कथा विवेचना कर बार चुना प्रथम आपतित पोहर रश्मि विवेचना करलो जी आपतित पोहर रश्मि मुख्यक्षर समान आम जानो जो मुख्यक्षर समान भावे आपतित हुआ पोहर रश्मिवीकरण पीछे लेन्सर फकास मजेरे प्रतिरण है गति के पाश्रेष्ठ फकास गए यार मजेरे यह प्रतिफलित रश्मि यार मजेरे प्रतिरण हम सो यू एट एक नम्बर आम धोई ललो यह नम्बर वान प्रतिफलित रश्मि नम्बर टू प्रतिफलित रश्मि और एक आम विवेचना कर लो जी जी के मैं आलोक केन्द्र मजेरे प्रतिरण ठीक है कथा तो बुझी पासा जो आम पोहर रश्मि आप सरी आपतित पोहर रश्मि विवेचना करूँ जी आलोक केन्द्र मजेरे आपतित है 
আমি জানো ইয়ার আগর ক্লাসতে ব্যাখ্যা করেছিল যে আলোক কেন্দ্রের মাঝে যদি কোনো পহরশ্মি আপত্তি হয় তেক ক্ষেত্র পহরশ্মির মানে একে দিকত মানে দিক পরিবর্তন নোহাক একে দিকত গই থাকে যদিও বাস্তব ক্ষেত্র তে নয় তথাপি আমি ধরে লো যে একে দিকত এনে অর্থাৎ দিকের পরিবর্তন নোহাক পহরশ্মি প্রতি সৈত হয়ে এনেক এই হয়েছে তোমার প্রতিহত্য রশ্মি এটা আমি চাব লাগিব যে এই প্রতিহত্য রশ্মি দুটায় প্রকৃততে কটাকটি করেছে করা নাই সেই সম্পর্কে চাম আর আর একটা কথা চাম কি যে এই প্রতিহত্য রশ্মি দুটা কত কটাকটি করেছে ফার্স্ট অফ অল সো চাম আমি এই প্রতিহত্য রশ্মি দুটা আমি এক্সটেন্ড করে দেওয়ার পিছন আমি দেখা পালো যে এই পজিশন কেনসেলেশন করেছে কটাকটি করেছে গতি যে পজিশন কেনসেলেশন করে কটাকটি করে তাতে এটা আমি প্রতিবিম্ব গঠন হওয়া বলে কম সো ইয়াত প্রতিবিম্বটি গঠন হয়েছে তার মানে প্রতিবিম্বটি টু এফ ওর বাইর গঠন হয়েছে গতি অবস্থান কি হব প্রতিবিম্বর অবস্থান এক নম্বর তো লিখে থাকছো যে প্রতিবিম্বর অবস্থান হব টু এফ ওর বাইর কে ক্ষেত্র লক্ষ্য বস্তু যদি টু এফ আর এফ ওর মাজত অবস্থান করে তো প্রতিবিম্ব টু এফ ওর বাইর এক নাম্বার টু প্রকৃতি প্রতিবিম্বর আকার হোটি দ্য সাইজ অব দ্য ইমেজ প্রতিবিম্বটির ইমেজ কে মানে সাইজ কি হব তে ক্ষেত্র কি ক্ষেত্র যদি অবজেক্ট লক্ষ্য বস্তু যদি ইন বিটুইন টু এফ এন্ড এফ হয় টু এফ আর এফ এর মাজত যদি হয় তাহলে প্রতিবিম্বর আকার তোমালে লক্ষ্য করলেও পাবা যে ইট ইজ লার্স্ট বাড়ি গেছে অর্থাৎ প্রতিবিম্বর আকার তো ডর ঠিক আছে নিশ্চয় দেখা পালে মানে চালেও গম পাই যাবা প্রতিবিম্বর আকার এই ক্ষেত্রে ডর হয় তো আমি গম পালো যে লক্ষ্য বস্তু যদি টু এফ আর এফ এর মাজত রখা হয় প্রতিবিম্বটি লক্ষ্য বস্তুর তুলনায় ডর হয় নাম্বার টু প্রতিবিম্বর আকার আমি গম পালো যে প্রতিবিম্বর আকার ডর হয় নাম্বার থ্রি প্রকৃতি কি হব হোয়াট উইল বি দ্য ন্যাচার অফ দ্য ইমেজ প্রকৃতি আমি কিন্তু যে ইয়ার আগর ক্লাস ব্যাখ্যা করছিলাম প্রকৃতি আমি কেন নির্ণয় করি আমি চাব লাগিব যে প্রতি সৈত রশ্মিবিল যদি সচা সচিব বা প্রকৃততে যদি মানে সেট করে বা কটাকটি করে তাহলে তাত মানে সৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় আর যদি আপাতভাবে কটাকটি করে দ্যাট মিন্স মানে কটাকটি নক আমি এপারেন্টলি কাটাকাটি করাই দিও তাহলে অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় এই প্রতিহত্য রশ্মি দুটা এই ক্ষেত্রে চা এই প্রতিহত্য রশ্মি দুটা সচা সচি কটাকটি করেছে মানে রিয়েলি মানে প্রকৃততে কটাকটি করেছে তার মানে প্রতিবিম্ব কেন হব সৎ প্রতিবিম্ব হব গতি প্রতিবিম্বর প্রকৃতি হব সৎ আর যেহেতু সৎ প্রতিবিম্বিল সদায় উলটা হয়ে থাকে ইনভার্টেড হয়ে থাকে গতি সৎ আর উলটা আর উলটা দেখা দেখলেও তোমার গম পাবা উলটা মানে কেন বুঝাইছ কথা তো লক্ষ্য বস্তু যে আছে তার উলটা লক্ষ্য বস্তু যদি আমি এনেক রাখি তো প্রতিবিম্বটি তার উলটা হয়েছে ঠিক আছে লক্ষ্য বস্তু যদি এনেক রাখো প্রতিবিম্ব উপর হব আলটিমেটলি আমি কম প্রতিবিম্ব উলটা উলটা মানে ইন রেসপেক্ট অফ লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য বস্তুর সাপেক্ষে হে প্রতিবিম্বটি উলটা ঠিক আছে সো এইটা আসলে তোমার চার নম্বর ক্যাটাগরির ব্যাখ্যা কি যে উত্তর লেন্সর ক্ষেত্র যদি লক্ষ্য বস্তু আমি ইয়াত রাখো টু এফ এফ এর মাজত রাখো তাহলে আমি এনেকা পাই গেল নাম্বার ফাইভ মানে ছয় ধরনের কথা কিন্তু সো গতি নাম্বার ফাইভ কি হব চা নাম্বার ফাইভ হব যে যদি আমি লক্ষ্য বস্তু যদি ফকাসত রাখো দিস ইজ নাম্বার ফাইভ ঠিক আছে যদি লক্ষ্য বস্তু আমি ফকাসত রাখো তাহলে কত প্রতিবিম্ব গঠন হব আকার কেন হব তার প্রকৃতি কেন হব আমি ডিটারমাইন করি সো এই উত্তর লেন্স উত্তর লেন্স আমি ফকাসত লক্ষ্য বস্তু রাখি দিস ইজ দ্য লক্ষ্য বস্তু অবজেক্ট গতি এই অবজেক্ট আমি ফকাসত রাখি ফকাসত রাখলে আমি প্রথমতে পুন প্রথমতে আমি একটা মুখ্যক্ষর সমান্তালকে অহা আপত্তিত রশ্মি বিবেচনা করলো দিস ইজ প্যারালেল টু দ্য প্রিন্সিপাল এক্সিস এই মুখ্যক্ষর সমান্তালকে আমি জানো যে মুখ্যক্ষর সমান্তালকে অহা আপত্ত পহরশ্রমী বিল প্রতি ক্ষণের পিছন ফকাসর মাজের প্রতি ক্ষণ সো দিস পাসেস থ্রু দ্য ফকাস সো এনেক গব মানে এনেক গই থাকিব সো এই একটা এক নম্বর প্রতি হয়তো রশ্মি অন্তত দুটা রশ্মি লাগে আর একটা রশ্মি বিবেচনা করলো যে মানে আলোক কেন্দ্রের মাজে আপতন হয় আমি জানো যে আলোক কেন্দ্রের মাজে আপতন হলে সিধা সিধি একই রাস্তা কোন রাস্তা গই থাকে সো এই হচ্ছে তোমার প্রতি হয়তো রশ্মি এনেক আপত্তি হয়ে এইখিনি এইখিনি হচ্ছে তোমার আপত্তিত রশ্মি আর ইয়ারপরা এইখিনি হচ্ছে প্রতি হয়তো রশ্মি এটা চা এই প্রতি হয়তো রশ্মি যদি এই দুটার যদি তুমি নেচার বিহেভ যদি এনালাইসিস করা সবা এই দুটা প্যারালেল মানে সমান্তরাল এই দুটা প্রতি হয়তো রশ্মি সমান্তরাল তার মানে কি যে সমান্তরাল পহরশ্মি যদি আমি বড়াই গই থাকিও আমি কটাকটি করব নে এনেক গই থাকলে সমান্তরাল যেহেতু পহরশ্রমী বিল কটাকটি নক তে ক্ষেত্রে আমি ধরে লোক পড়ো যে সমান্তরাল পহরশ্রমী বিল অসীমত গই ইনফিনিটিত গই কটাকটি করে বুঝি পাইছা যেহেতু সমান্তরাল গতি আমার বাস্তব ক্ষেত্রে 
মানে কটাকটি নকলেও মানে ইনফিনিটি গই অসীম দূরত্ব গিয়ে কটাকটি করে বলে আমি ধরে লোক পড়ো যে মানে সূর্যের কথা কিন্তু যে সূর্যের পর অহা পোহর সমীবিল আমার ইয়ালে আহে পাওতে বারো সমান্তরালে বাট ইট ইজ একচুয়ালি নট প্যারাল মানে সোর্স গতি এই দুটা পহরশ্মি সমান্তরাল বলে আমি বিবেচনা করব গতি সমান্তরাল যদি হয় তো কত কটাকটি করব ইনফিনিট মানে অসীমত হলে প্রতিবিম্ব অবস্থান কত গঠন হব অসীমত কেনকা ক্ষেত্র কি কিন্তু যদি লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাসত থাকে হলে প্রতিবিম্ব হব অসীম দূরত্ব নাম্বার টু আকার কেন হব সেই তে রেসপেক্টত কি রেসপেক্ট যে লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাসত থাকা হয় চো লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাসত থাকা হয় তে ক্ষেত্র প্রতিবিম্ব কত গঠন হব সেটার চায়ও তোমাদের একটা আইডিয়া করব পড়া যে প্রতিবিম্বটি আকার কেন হব চ যদি এইখানি যদি কটাকটি করে তাহলে প্রতিবিম্বর আকার তো এইখিনি হব ইয়ারপর এইখিনি হব আর যদি অল্প দূরত করে তাতকে আরো বেশি হব আলটিমেটলি কি হয়ে আছে যে যান দূরলে গে আছে লক্ষ্যবস্তুর পর সিমানে বেশি রেখা দীঘলকে টানিবল হয়ে আছে প্রতিবিম্বটির ক্ষেত্রে যেহেতু এই দুটা পোহর শ্রমি কত গিয়ে কটাকটি করব ইনফিনিটি গতি তাত বহু দীঘল রেখা তা টানিব বুঝি পাইছা গতি ক্ষেত্র কি ক্ষেত্র যে লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাসত রখায় প্রতিবিম্বর আকার তেতিয়া হাইলি এন্ড লার্জ হয় বহু বৃহৎ হয় সেই কারণে আমি দেখব যে অতি বৃহৎ ঠিক আছে প্রতিবিম্বর আকার অতি বৃহৎ নাম্বার টু বোধহয় তোমালকর ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়েছে এটাই চাওয়া তোমালকে নাম্বার থ্রি প্রকৃতি আগর আগতকে আগতে কোয়ার নিচিনা কি প্রকৃতি আমি কেন এনালাইসিস করি প্রকৃতি এনালাইসিস করার কারণে আমার এটাই কি যে যদি আমি পোহর রশ্মিবিল প্রতি সৈত্য রশ্মিবিল যদি আপত্তিত কি কয় সচা সচি প্রকৃতিতে কটাকটি করেছে না নাই সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করলেই গম পালে আমি সেই ধরে লোক পড়ি যেহেতু এই ক্ষেত্র সমান্তরাল পহরশ্মি দুটা ইনফিনিটিত গই কটাকটি করে বলে আমি ধরে লোক সেই কারণে এই দুটাও যেহেতু ইনফিনিটিত গই কটাকটি করে বলে আমি ধরে লোক সেই কারণে এনেকা ক্ষেত্র প্রতিবিম্ব যদি হয় সেই প্রতিবিম্বর প্রকৃতি হয় সৎ আর যেহেতু সৎ প্রতিবিম্ব উলোটা আর এনেও তোমালে চাব পড়া ইট ইজ ইনভার্টেড মানে উলোটা গতি আমি পাঁচ ধরনের আলোচনা করল আজির আলোচনার ক্ষেত্রে হল কি এ টু এফ আর এফ এর মাজ নাম্বার ফাইভ লক্ষ্যবস্তু ফকাসত মানে এফ এই আমি এফ ফকাস বলে কব পড়ো এফ তাহলে উত্তর লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্বর বিষয়ে আমি এইখানে পাঁচ প্রকারের বিষয়ে আমি আলোচনা করল এটা জাস্ট এটা ক্লাসিফিকেশন আছে অর্থাৎ উত্তর লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্বর এটা প্রকার আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করে অবতল লেন্সে কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করি বারো আহা এটা আমি উত্তর লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্বর নাম্বার সিক্স কেটাগরি আলোচনা করি বারো এইখানে নালে মুছি দিল এটা চাও এটা চা যে লক্ষ্যবস্তু যদি আমার লক্ষ্যবস্তু যদি আমি নাম্বার সিক্স লক্ষ্যবস্তু যদি আমি লক্ষ্যবস্তু যদি ফকাস আর আলোক কেন্দ্র মাজত মানে আলোক কেন্দ্র ও আর এফ এর মাজত ঠিক আছে আলোক কেন্দ্র ও আর এফ ও আর এফ মানে এফ ওয়ান মানে কেলে কিন্তু আগত মানে প্রথম তো নাম দিছিল সেই কারণে এফ ওয়ান বারো সো আলোক কেন্দ্র আর ফকাসর মাজত যদি লক্ষ্যবস্তু রখা হয় তাহলে কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন হব সেই সম্পর্কে আমি এনালাইসিস করি ব্যাখ্যা করি বারো ঠিক আছে আমি লক্ষ্যবস্তু রাখি লাগে উত্তর লেন্স আগতে আগতে আমি গম পালো যে উত্তর লেন্স আমি এই ক্ষেত্রে দিস ইজ কনভেক্স লেন্স আলোক কেন্দ্র এইখানে বারো আমার আমি লক্ষ্যবস্তু রাখিল লক্ষ্যবস্তু রাখিল লক্ষ্যবস্তু রাখিল এফ ওয়ান মানে ফকাস আর আলোক কেন্দ্রের মাজত তে লক্ষ্যবস্তুর পর অহা প্রথমতে আমি সমান্তরাল প্যারাল রে এটা কনসিডার করল মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল এটা রশ্মি আহিল আমি জানো যে লক্ষ্যবস্তুর সমান্তরালকে আহিলে সরি কি কয় এই মুখ্য অক্ষর সমান্তরালকে যদি আপোজিত হওয়া পোহর রশ্মিবিল প্রতি সরের পিছন মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল সরি ফকাসর মাঝে ফকাসর মাঝে প্রতি সন হয় সো এই হচ্ছে ইন রিফ্লেক্টেড রে এই হচ্ছে প্রতি সৈত রশ্মি ফকাসর মাঝে প্রতি সন হল আর একটা রশ্মি থাকে সে বিবেচনা করলে চা আর একটা রশ্মি আমি ধরে ললো সে ফকাসর মাঝে সরি ফকাস নহয় আলোক কেন্দ্রের মাঝে আপত্তিত হয়ে আমি জানো যে আলোক কেন্দ্রের মাঝে আপত্তিত হলে এই এক রাস্তা পুন বাটে গই থাকে উইদাউট এনি ডেভিয়েশন সো এই হচ্ছে এইখানে হচ্ছে তোমার একটা কার্সিনো দিব লাগবে অপোজিত রশ্মি আর এইখানে হচ্ছে প্রতিশয়ত রশ্মি 
এটা চোৱা এই দুটা পতি হয়তো ৰশ্মি এটা ইফালে গৈ আছে আৰু এটা ইফালে গৈ আছে এই দুটা পতি হয়তো ৰশ্মি আমি যদি এনেকে এক্সটেণ্ড কৰি থাকো বঢ়াই গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰ ইন ৰিয়েলিটি এই দুটা পতি হয়তো ৰশ্মি কেতিয়াও কটাকুটি নকৰে কিন্তু আমি এই পতি হয়তো ৰশ্মি দুটা আমি যদি পিছফালে যদি আমি এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ আমি ক'ব পাৰোঁ আমি যদি পিছফালে এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ এই পতি হয়তো পতি হয়তো ৰশ্মি দুটা ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু যদি আমি ধৰি লওঁ যে এই পতি হয়তো ৰশ্মি এটা ইফালে গৈ আছে আৰু এটা ইফালে গৈ আছে এইটো ছাইডত এক্সটেণ্ড কৰিলে বঢ়াই দিলে আমি কেতিয়াও কটাকুটি নকৰে কাৰণ এই দুটা ডাইভাৰ্জেণ্ট মানে এটা আনটোৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে গতিকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এই দুটা কটাকুটি নকৰিব কিন্তু হয় এই পতি হয়তো ৰশ্মি দুটা এইটো বিন্দুৰ পৰা অহা যেন লাগিব ইট ছিমছ টু কামিং ফ্ৰম দিচ পইণ্ট এইটো পইণ্টৰ পৰা অহা যেন লাগিব আৰু এই এক্সটেণ্ড কৰি দিলে পিছফালে যদি আমি বঢ়াই দিওঁ এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ তেতিয়া এইটো বিন্দুত কটাকুটি কৰা যেন লাগে তাৰ মানে এইটো বিন্দুৰ পৰা অহা যেন লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্বটো ইয়াত গঠন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো এটা প্ৰতিবিম্ব হ'ল তাৰ মানে কি হ'ল চোৱা যে লক্ষ্যবস্তু ছয় নম্বৰ কেটাগৰি আলোচনা কৰোঁতে লক্ষ্যবস্তু আলোককেন্দ্ৰৰ ফকাছৰ মাজত যেতিয়া ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটো প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হৈছে যে লক্ষ্যবস্তু থকা ছাইডতেই লক্ষ্যবস্তু এইটো এইটো আছে দিছ ইজ এইটো হৈছে লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু যিফালে ৰাখিছোঁ আমি সেইফালেই প্ৰতিবিম্বটো পাইছোঁ এক প্ৰতিম্বৰ অৱস্থান ক'ত হ'ব লক্ষ্যবস্তুৰ ফালে দিব পাৰোঁ আমি যে লক্ষ্যবস্তুৰ পিনে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান লক্ষ্যবস্তুৰ পিনে বা লক্ষ্যবস্তুৰ পিনে এক নম্বৰ এটা পাই গ'লো আমি পজিশ্যনটো পাই গ'লো হোৱাট ইজ দ্য পজিশ্যন অফ দ্য ইমেজ ইমেজ হৈছে তোমাৰ লক্ষ্যবস্তু যিটো ছাইডত আছে সেইটো ছাইডত কেতিয়া যে যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ ফকাছৰ মাজত ৰাখোঁ নাম্বাৰ টু আকাৰ ছাইজটো কেনেকুৱা এইটো হৈছে তোমাৰ লক্ষ্যবস্তু আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰতিবিম্ব ডেফিনেটলি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বেছি ডাঙৰ গতিকে লক্ষ্যবস্তুৰ তুলনাত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ডাঙৰ ঠিক আছে কেতিয়া যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো ফকাছ আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত ৰখা হয় নাম্বাৰ থ্ৰী প্ৰকৃতি হয় প্ৰকৃতিৰ কথা আমি আৰু ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব কেলে চোৱা এই ক্ষেত্ৰত চোৱা ইন এই দুটা এই ৰিফ্লেক্টেডৰে অৰ্থাৎ প্ৰতি হৈতো ৰশ্মি এই দুটা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাটাকাটি কৰা নাই কাৰণ কেলে এই দুটা এটা আনটোৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে ডাইভাৰ্জেণ্ট ৰে গতিকে এই ডাইভাৰ্জেণ্ট ৰেবিলাক কেতিয়াও কাটাকুটি নকৰে তে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই দুটাত এপাৰেণ্টলি আপাতভাৱে কটাকুটি কৰাই দিলোঁ এইটো পজিশ্যনত যিটো পজিশ্যনত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে অৰ্থাৎ কেনেকুৱা প্ৰতিবিম্ব হ'ব এই ক্ষেত্ৰত তেনে যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব সেই প্ৰতিবিম্বটো কোৱা হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ আৰু মানে সৎ আৰু অসৎ এই দুটাৰ লগত এটা টাৰ্মচ সদায় জড়িত হৈ থাকে সেইটো হৈছে তোমাৰ থিয় নে ওলোটা ওলোটা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিধাই হয় চিধা মানে থিয় হয় চ' লক্ষ্যবস্তু যেনেকেও আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্যবস্তুটো আছে প্ৰতিবিম্বটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে আছে একেই ঠিক আছে গতিকে প্ৰতিবিম্ব কি থিয় গতিকে প্ৰতিবিম্ব হ'ব থিয় অৰ্থাৎ তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব পাৰা সেইটো হৈছে কি যে উত্তল দাপনে হওক বা চৰি মানে দাপন বুলি দাপন বুলি কথা নহয় যে মানে লেন্স বুলিয়েই নহয় বা দাপন বুলিয়েই নহয় যিয়ে নহওক দেন লেন্স হওক বা দাপন হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব যদি অসৎ হয় তেতিয়াহ'লে থিয় প্ৰতিবিম্ব হয় বা লেন্স হওক বা দাপন হওক প্ৰতিবিম্ব যদি সৎ হয় তেতিয়াহ'লে চাবা প্ৰতিবিম্ববিলাক সদায় ওলোটা হয় সৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক সদায় ওলোটা আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক সদায় থিয় হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা বস্তু আইডিয়া কৰিব পাৰা আমি যিবিলাক ঘৰত আইনা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাৰু মোক দেশতে যিবিলাক আইনা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই আইনাৰ ওচৰত যেতিয়া আমি থিয় হওঁ তাৰ প্ৰতিবিম্ব যিটো পাওঁ সেই প্ৰতিবিম্বটো থিয় নে ওলোটা নিশ্চয় থিয় হয়নে আমিও ওপৰফালে আছোঁ মোৰ প্ৰতিবিম্বটোৰ মূৰটোতো তলৰ ফালে নাযায় অৰ্থাৎ থিয় প্ৰতিবিম্বই গঠন হয় তাৰমানে আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা আইনাটো কি প্ৰতিবিম্ব আচলতে থিয় যদি তাৰমানে কি প্ৰতিবিম্ব অসৎ প্ৰতিবিম্ব ঠিক আছে এই কথাটো জাষ্ট মন ৰাখিবা আমি এইটো এটা অসৎ প্ৰতিবিম্ব আমি পাওঁ আমাৰ ঘৰত যিটো আইনা ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু মানে সমতল তাপনে অসৎ প্ৰতিবিম্বই গঠন কৰে অ'কে ছ' এইখিনি আছিলে তোমাৰ ছয় ধৰণৰ আলোচনা উত্তল দাপনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব প্ৰত্যেকটোৰ আমি এটা এটাকৈ চাপাৰ্ট চাপাৰ্
আর ভালকে বুঝি পাইছা আর রশ্মি চিত্র অঙ্কন তো তোমাদের মন দিবা আর পজিশন বা আকার বা প্রকৃতি সেই কেটা বস্তু তোমাদের মন রাখি বলে চেষ্টা করবা ঠিক আছে এটা আমি আহ অবতল দাপনে গঠন করা প্রতিবিম্ব এই বিষয়ে জাস্ট ইমান আমি আলোচনা করবো না জাস্ট দুই ধরনের আলোচনা করলে আমি গম পাই যাব যে অবতল দাপনে কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে যে মানে আগত কিন্তু যে লেন্স দাপনের ক্ষেত্রে মানে দাপন কলো নাকি এনিওয়ে লেন্সে অবতল লেন্সের কথা কে আসো গতি আমি যে আগতে কিন্তু যে অবতল অবতল নহয় উত্তল দাপনে কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে যে দুই ধরনের কথা কে মানে সামরিছিল ঠিক তেন ইয়াতো অবতল লেন্সে মাত্র এক ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে তার দুই ধরনের ব্যাখ্যা আমি করি ঠিক আছে মানে অবতল দাপনে গঠন করা প্রতিবিম্ব সো এটা অহা অবতল দাপনে গঠন করা এই উত্তল লেন্স দাপন নহয় অবতল লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্ব ঠিক আছে আহো এখানে বারো না লাগে ইরেজ করে দিল এটা আহো আমি অবতল লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্ব অবতল লেন্স লেন্সর প্রতিবিম্ব অবতল লেন্সর প্রতিবিম্ব ইমেজ ফর্মেশন বাই কনকেভ লেন্স ঠিক আছে ইমেজ ফর্মেশন বাই ইমেজ ফর্মেশন বাই কনকেভ লেন্স সো এই হচ্ছে তোমার অবতল লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্ব কেন হব সেই সম্পর্কে আলোচনা করি মানে ইয়ার আগতে কিন্তু যে অবতল লেন্সর আমি ছয় ধরনের আলোচনা নক কারণ কেলে অল্প পিছতে গম পাবা যেহেতু অবতল লেন্সে অবতল লেন্সে যেহেতু মানে সদায় অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করে যিক পজিশনতে না থাকুক কেলে যে লক্ষ্যবস্তু যতই না থাকুক কিয় অবতল লেন্সে সদায় অসৎ আর সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে তার অর্থ কি যে অবতল লেন্সে সদায় অসৎ ধীয় আর সরু তেন ধরনের প্রকৃতি প্রতিবিম্ব গঠন করে যদিও আমি দুটা ধরনের দুটা কেটা করে দুটা ডিভাইডত ভাগ করে আলোচনা করি নাম্বার ওয়ান এটা কোয়া হয় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যিক নির্দিষ্ট দূরত্ব লক্ষ্যবস্তুটি রাখিলে নির্দিষ্ট দূরত্ব তো আগত আলোচনা নক প্রথম আলোচনা করব আমি লক্ষ্যবস্তু অসীমত লক্ষ্যবস্তু ইনফিনিটিত অসীমত হলে প্রতিবিম্ব কত কত গঠন হব সেই সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করি ঠিক আছে কত লক্ষ্যবস্তু অসীম দূরত্ব থাকিলে সো আমি প্রথমতে একটা অবতল লেন্স এটা আঁকি লো সো এই হচ্ছে একটা অবতল লেন্স আমি আগতে কোয়ার নিচিনাকে অবতল লেন্স আমি কেন আইডেন্টিফাই করি এটা হচ্ছে অবতল লেন্স যা দুটা এন সাইডত মূর দুটা অল্প সকলের মাজত ক্ষীণ হয় অবতল লেন্স লেন্স হয়েছে কি একটা স্বচ্ছ পদার্থ যার অন্তত এটা সাইড বক্র তল থাকে ঠিক আছে বা বক্রপৃষ্ঠ থাকে এইটো হয়েছে তোমার অবতল লেন্স আর আমি আঁকিলো একটা মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষর আর এই লেন্সখনের যদি জামিতীয় মধ্যবিন্দু তাকে আমি আলোক কেন্দ্র বলে কো ও আখর দ্বারা বুঝাও এই আলোক কেন্দ্র আমি এটা ইয়ার একটা ইয়ার ঠিক তেন দুই ধরনের ফকাস পাম কারণ ইফালের পর পোহর রশ্মি পার হয়ে যাবলে দিলে প্রতিক্ষণ হব তার কারণে আমি ফকাস পাম ইয়ার পর দিলে ফকাস পাম এনিওয়ে সো ইয়াতো আমি দুই ধরনের ফকাস পাম সাপোজ এই নাম দিল এফ ওয়ান এই নাম দিল টু এফ ওয়ান ঠিক তেন ইয়াতো পাম এই হয়েছে তোমার এফ টু এই হয়েছে তোমার টু এফ টু তো আমি প্রথম পুন প্রথমে লক্ষ্যবস্তু কত রাখি ইনফিনিটি ডিস্টেন্স কত আসিল আমি লক্ষ্যবস্তু অসীম দূরত্বতে একটা লক্ষ্যবস্তু রাখিছো ফার ডিস্টেন্স ইনফিনিটি সো ইনফিনিটির লক্ষ্যবস্তুর পর অহা একটা পোহর রশ্মি আমি বিবেচনা করলো যু মুখ্য অক্ষর সমান্তর ঠিক আছে যে মুখ্য অক্ষর সমান্তরালকে অহা পোহর রশ্মি তো কোরপরা আহিলে অসীম দূরত্বর পর যত আমি একটা লক্ষ্যবস্তু রাখিছো যে মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল ই প্রতিক্ষণের সময় কেনকে প্রতিক্ষণ হব যদি উত্তল লেন্স হয় তাহলে প্রতিক্ষণ হতে ফকাসর মাজের প্রতিক্ষণ হব যদি অবতল লেন্স হয় তাহলে প্রতিক্ষণ হতে এই এনেকা লাগিব যে যেন প্রতি হইতে রশ্মি তো ফকাসর পর অহা যেন লাগে সো এই এনেকা ধরনের প্রতিক্ষণ হব এনেকা ধরনের প্রতিক্ষণ হব যেন ই ফকাসর পর আই আছে ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার প্রতি হইতে রশ্মি গতি এইখানে তোমার আপতিত রশ্মি এই হচ্ছে তোমার প্রতি হইতে রশ্মি এর হেডবিল কার চিহ্নবিল খুব ইম্পর্টেন্ট দিবই লাগিব যদি রশ্মি চিত্র অঙ্কন করা তাহলে গম পাম যে কোনটা আপতিত রশ্মি কোনটা প্রতি হইতে রশ্মি সো আর একটা আপতিত রশ্মি লাগে যে মুখ্য সরি মানে লক্ষ্যবস্তুর পর আহি আছে যুক্ত লক্ষ্যবস্তু অসীম দূরত্ব রাখিছো মানে কিন্তু যে অসীম দূরত্বর পর লক্ষ্যবস্তুবিল লক্ষ্যবস্তুর পর অহা পোহর রশ্মিবিল সমান্তরাল 
সমান্তরাল কে আহি আছে আর আমি লেন্স তো এনেকে সেটিং করছো যে ফকাস প্যারাল সমান্তরাল তো আর একটা পহরশ্রমি বিবেচনা করলে অপরিত হয়েছে সো ইও প্রতিহরণের সময় মুখ্য অক্ষর প্রতিহরণ হওয়াতে এনেকা হব যে এই ফকাসর পর অহা যেন লাগবে কারণ এই অবতল লেন্স গতি ই এনেকে প্রতিহরণ হব তো এই দুটা প্রতি হইত রশ্মি চা বাস্তব ক্ষেত্র যদি আমি এক্সটেন্ড করে দিও কেতিয়াও কটাকুটি নক সো ইন রিয়েলিটি এই কটাকুটি নক অর্থাৎ আমি কি সৎ প্রতিবিম্ব না পাম তে ক্ষেত্রে আমি এই দুটা এক্সটেন্ড করে দিলে আমি এই দুটা পহরশ্রমি ফকাসর পর অহা যেন লাগবে তার মানে কি যে এই প্রতি হইত রশ্মি দুটা আপাতভাবে কটাকুটি করেছে কত ফকাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বর অবস্থান কত হব অবস্থান কত হব অবস্থান হব ফকাস এক নম্বর গল নাম্বার টু তার আকার কেন হব এই ক্ষেত্রে আকার অতি ক্ষুদ্র হয় পয়েন্ট সাইজ হয় খুব অতি ক্ষুদ্র বলে কম আমি তার অতি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতি কেন হব হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অব দ্য ইমেজ চা প্রকৃতি হব চা এই যেহেতু এই রশ্মি দুটা সচা সচি কটাকুটি করা নাই আপাতভাবে কটাকুটি করছে গতি প্রতিবিম্ব হব সৎ সরি অসৎ আর অসৎ প্রতিবিম্ব সদায় থিয় সদায় ইন কি কয় থিয় হয় ইরেক্ট হয় গতি এই তিনটা আমি পাই গেল কি যে লক্ষ্য বস্তু যদি আমি অসীম জড়িত রাখো কি দাপ কি লেন্সর ক্ষেত্রে অবতল লেন্সর ক্ষেত্রে তেতিয়াহলে এনেকা ধরনের কেটাগুলি হয় কি হয় যে প্রতিবিম্বর অবস্থান হয় ফকাসত তার আকার হয় অতি ক্ষুদ্র তার প্রকৃতি হয় অসদায় থিয় এটি আর একটা ধরনের আলোচনা করি সেইটো হয়েছে যে লেন্সর পর অবতল লেন্সর পর যুক্ত ডিস্টেন্সত যুক্ত দূরত্বতেই যদি আমি একটা লক্ষ্য বস্তু রাখো তেতিয়াহলে কেনেকা ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন হয় তাক কোয়া হয় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তাক কোয়া হয় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব কেনকা প্রতিবিম্ব গঠন হব সে আমি আলোচনা করি তেতিয়াহলে চা আমি লক্ষ্যবস্তু নাম্বার টু লক্ষ্যবস্তু আমি নির্দিষ্ট দূরত্ব বলে কম লক্ষ্যবস্তু নাম্বার টু লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট দূরত্ব লক্ষ্যবস্তু যদি নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে তেতিয়াহলে কেনকা ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন হব এইখানে আলোচনা করি আজি ক্লাসটো সামরি অল্প দীঘল হয়ে আছে বারো ওয়েট করা এই প্রায় শেষ হব সো আমি একটা নিজেক ডিস্টেন্স সাপোজ একটা লক্ষ্যবস্তু আমি ইয়াত রাখি দিল তো ইয়ারপর অহা লক্ষ্যবস্তু ইয়াত রাখি দিল ইয়ারপর অহা মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল পরশ্রমী প্রতি হওয়ার সময় এনেকা লাগবে যেন ফকাসর পর প্রতি হয়ত হয়েছে বারো এটা গল আর একটা রশ্মি লাগে আমি ধর ললো যে আলোক কেন্দ্রের মাঝে আপতন হল আমি জানো যে আলোক কেন্দ্রের মাঝে আপতন হলে আলোক কেন্দ্র সিধা সিধি পার হয়ে যায় যে কোনো ডেভিয়েশন নয় পরিবর্তন মানে দিক পরিবর্তন নক এই এইখানে হয়েছে তোমার আপতিত রশ্মি আর এইটো হয়েছে তোমার প্রতি হইত রশ্মি এই প্রতি হইত রশ্মি দুটা কেতিয়াও কটাকুটি নক গতি এই প্রতি হইত রশ্মি দুটার পিছফালে যদি আমি এক্সটেন্ড করে দিলাম ইয়াত ইফালে এইটো ইয়াত আর এইটোর ইয়াত এটা কাটাকাটি করব অর্থাৎ এইখানে জায়গাত এটা সর প্রতিবিম্ব এটা গঠন হব অর্থাৎ প্রতিম্বর অবস্থান কত হব প্রতিম্বর অবস্থান হচ্ছে হয়েছে তোমার লক্ষ্যবস্তু রূপিনে গতি আমি কব পো অবস্থান অবস্থান লক্ষ্যবস্তুর লক্ষ্যবস্তুর পিনে এক দুই নম্বর আমি আকার বলে কো প্রতিম্বর আকার কেন হব চা লক্ষ্যবস্তু এইখিনি প্রতিম্বর আকার এইখিনি সো প্রতিম্বর আকার নিশ্চয় সরু গতি প্রতিম্বর আকার সরু তাক সংকুচিত বলে কোয়া হয় সরু যেহেতু আর প্রকৃতি কেন হব চা স্পষ্ট কথা প্রকৃতি চাবলে হলে আমার গম পাব লাগবে যে সচা সচি কটাকটি করেছে না সো নিশ্চয় ইয়াত সচা সচি কটাকটি করা নাই যেহেতু এইটোহে প্রতি হয়েছে রশ্মি এক্সটেন্ড করে দিলে ইফালেহে যাব এইটো ইফালে যাব গতি এইটো কাম পিছফালে ভরা দিলে ইয়াত কটাকটি করে আলটিমেটলি প্রকৃতি অস আর অর্থাৎ অবতল লেন্সে সদায় অস থিয় সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে গতি এইখানে আসলে উত্তল আর অবতল লেন্সে গঠন করা প্রতিবিম্ব আলটিমেটলি আমি গম পালো যে উত্তল লেন্সে দুই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করবেন মানে সৎ প্রতিবিম্ব গঠন করবেন অস প্রতিবিম্ব গঠন করবেন কিন্তু অবতল লেন্সে সদায় অস থিয় সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে আশা করি তোমালে ক্লাসটা খুব ধুনিয়াকে বুঝি পাইছা আজ ইয়াতে সামরিছ ধন্যবাদ